Con su acostumbrada precisión, Darcy estampó su firma en el último documento de negocios que esperaba encontrar antes de marcharse de Londres para pasar Navidad en Pemberley y se lo entregó a Hinchcliffe para que le echara polvo secante y lo fijara. Por fin estaba libre de los aspectos tediosos de su regreso a la ciudad y podía dedicar su atención a actividades más placenteras. Aunque, en realidad, la velada de esa noche en casa de Lord y Lady Melbourne, en Whitehall, no respondía exactamente a todo lo que él consideraba placentero, reconoció para sus adentros, mientras cerraba los libros de contabilidad. Únicamente la muy anunciada aparición de la Catalani podía haberlo convencido de aceptar una de las invitaciones de Lady Melbourne, porque, en general, él siempre seguía el consejo que le había dado a Bingley y evitaba al grupo de esa dama tanto como era posible. La manera en que Lady Melbourne alentaba las excentricidades del príncipe regente no era la única razón para quedar si mantuviera una actitud distante. Los rumores sobre las intrigas y las irregularidades que ocurrían dentro de las paredes de Melbourne House se remontaban a 30 años atrás, hasta el nacimiento del heredero del visconde y se mantenían en la actualidad, en forma de chisme sobre la escandalosa conducta de la nueva esposa del heredero. Darcy había estado presente en la boda del honorable William Lamb con Lady Caroline Ponsonby, durante una de sus escasas visitas a la ciudad, mientras su padre estaba enfermo. Consideraba a Lamb como un buen tipo, sensato en su objetivo de seguir una carrera política, y de un carácter más serio de lo que podían esperar sus electores, a juzgar por sus antecedentes pero su matrimonio con Lady Caroline, que era conocida por una conducta poco convencional, fue, en opinión de Darcy, una imprudencia. En esto Darcy había tenido mucha razón, y mientras asentía para autorizar a Hinchcliffe a guardar los libros, pensó en cuál de las dos damas tendría más probabilidades de dar un espectáculo esa noche, la temperamental diva o la impredecible Lady Caroline. Otro buen día de trabajo, Hinchcliffe. Le dijo Darcy a su secretario en tono elogioso. Usted ha supervisado todo de una manera admirable. Nunca podría haber conseguido hacer tantas cosas sin contar antes con su atención. Un placer, señor, respondió el sombrío secretario, bajando ligeramente los ojos. ¿Ha fijado fecha para su partida hacia Pemberley, señor? Me gustaría empezar a disponerlo todo. El martes 17, creo. Si logro ver a Lawrence el lunes. ¿Hemos recibido respuesta a mi solicitud? Fue recibida esta tarde, señor Darcy. Hinchcliffe abrió su omnipresente carpeta de cuero, extrajo una nota un poco arrugada y manchada de pintura y procedió a leer. El señor Thomas Lawrence tendrá el gusto de recibir al señor Fitzwilliam Darcy a las dos y media del lunes 16 de diciembre en su residencia, Cavendish Square. Envío confirmación, señor... —Sí, hágalo. Si mi entrevista sale bien y él está de acuerdo, Lorenz hará un retrato de la señorita Darcy cuando ésta venga a Londres conmigo en enero. Darcy sonrió al ver la expresión de sorpresa de Hinchcliffe. —De hecho, tengo total confianza en que podré convencerla de que venga conmigo. No para la temporada social, claro, es demasiado joven, pero habrá reuniones suficientemente tranquilas, óperas y obras de teatro y... Añadió en voz baja después de hacer una pausa. Y será estupendo tenerla entre nosotros, ¿no es así? Así será, en efecto, señor Darcy. La expresión de ternura que cruzó fugazmente el rostro de Hinchcliffe confirmó lo que Darcy sabía desde hacía años. Él podía estar seguro de la lealtad de su secretario, pero la depositaria de la devoción de Hinchcliffe era su hermana que había nacido el mismo año en que él entró a trabajar para la familia. El reloj de la biblioteca dio las cuatro, y como si estuviera planeado, Witcher abrió la puerta en ese momento, pero no para hacer el esperado anuncio de que el té estaba listo. —¡Señor Darcy! ¡Lord Ifed Brogan está aquí para...! —¡Sí, sí! ¡Estoy aquí para verte, Fitz! ¡Y sé que estás en casa! ¡No trates de deshacerte de mí con algún cuento chino! ¡Porque sé que estás aquí! La elegante e imponente figura de Lord Brougham invadió el umbral de la puerta y luego pasó junto al sirviente. Buen intento, Witcher, pero Fitz me recibirá. ¿No es así, viejo amigo? Le dijo a Darcy con una sonrisa triunfal. Dai, ¿no tienes nada mejor que hacer que perturbar a mis empleados? 
Darcy sacudió la cabeza al dirigirse a su viejo amigo de la universidad. Absolutamente nada más, excepto, tal vez, molestarte a ti. Lord Brogan estiró la mano y estrechó la de Darcy con fuerza. ¿Dónde has estado este último mes? Arribé a la ciudad y encontré cerrada tu puerta. Y lo único que pude sacarle a Witcher fue que el señor Darcy estaba de visita en el campo. Le ofrecí 25 libras para que me dijera dónde, pero el señor Witcher aquí presente, dijo Lord Brogan, señalando con la cabeza al sirviente. No soltó palabra. Que eso te sirva de lección para que no intentes sobornar a los criados leales. Le contestó Darcy con una carcajada. Bueno, todos esos años en la universidad no me han enseñado nada. Así que dudo que esto lo haga. Soy un caso perdido, lo sabes. Brogan se dejó caer pesadamente en uno de los sofás de al lado de la chimenea y miró a su alrededor. Te atrapé haciendo cuentas. ¿No es así, Fitz? No. De hecho, acabamos de terminar. Y estaba esperando el té. ¡Té! ¡Buena idea! Se incorporó en su asiento de un salto. ¿Por qué no vamos hasta el club? Apuesto que no has visitado Boodles desde que regresaste de... ¿En dónde has estado escondido? Hertfordshire. Dios, no me digas. Hertfordshire. Exclamó Brogan con aire pensativo. ¿Haciendo qué, Fitz? Te lo contaré cuando estemos en el club. Darcy se volvió hacia su sirviente que, conociendo la naturaleza alegre de Lord Brogan, estaba sonriendo discretamente tapándose la boca. Mis cosas, Witcher, si es usted tan amable. Parece que tomaré el té en Boodles. Los dos hombres bajaron los escalones de la entrada de Airwell House y se subieron en el cabriolet de Lord Brogan, que en minutos los condujo, bajo su experto látigo, hasta el silencioso santuario de Boodles. El arrogante portero del club los acompañó al interior, donde varios criados se apresuraron en silencio a ocuparse de sus abrigos, sombreros y guantes. Acompañando a su amigo, mientras atravesaba en el pavimento ajedrezado de mármol italiano, Darcy enarcó una ceja. —¿A dónde vamos, Di? —A algún lugar donde podamos hablar en privado, sin escandalizar a los socios más antiguos. El extremo del comedor, tal vez. Brogan hizo un guiño al ver una sombra de reserva que cruzó enseguida el rostro de Darcy. —¡Ah! Nada tan malo como eso, Fitz. A menos que te estuvieras divirtiendo en... ¿Dónde era? Hertfordshire. Hertfordshire, lo sabes, respondió Darcy de manera tajante. Ah, veo que tenemos mucho terreno por cubrir. Brogan comenzó a caminar hacia uno de los corredores revestidos de madera, que formaban un arco sobre las escaleras que iban del vestíbulo a los pisos superiores del club. Tal vez esto no ha sido una buena idea. Darcy entrecerró los ojos al observar la espalda de su amigo, mientras lo seguía hacia el comedor. Sabía muy bien que bajo la apariencia de diletante de Dee, se escondía una mente aguda que, a pesar de sus declaraciones, era capaz tanto de diseñar un puente como de componer un soneto. Los dos habían competido intensamente en la universidad, y Darcy recordaba muy bien, por si su amigo no tenía tan buena memoria, la cantidad de premios que Dee había ganado en Cambridge. Mientras, pensó Darcy con incomodidad, traía de cabeza a sus tutores. En los siete años que habían transcurrido desde entonces, y a través de su estudiada elegancia y sus veleidosos modales, Dee había logrado hacer que la sociedad olvidara esos triunfos y le adjudicara solamente una encantadora frivolidad. Darcy se había preguntado muchas veces por qué quería dar esa imagen, pero Dye había esquivado hábilmente todos sus intentos de obtener una respuesta. ¿Cómo o por qué su amigo había decidido dirigir su vida en esa dirección? Seguía siendo un tema tabú entre ambos. Pero como no afectaba a la firmeza de su larga amistad, Darcy había preferido, desde hacía tiempo, dejar la pregunta sin respuesta. Sin embargo, había descubierto que su tolerancia hacia la infructuosa existencia de Dai no siempre encontraba una respuesta recíproca. Si no soy extremadamente cuidadoso, se advirtió, Dai descubrirá a través de mis propios labios lo que más quiero ocultar. Cuando entraron en el espacioso comedor, Brogan pidió inmediatamente la mesa más cómoda. —¡Aquí! ¡Esto está perfecto, Fitz! Le ofreció un asiento a Darcy, y luego se sentó en el que disponía de la mejor vista de todo el salón. —Pidamos nuestro té, y luego podrás contarme todo acerca de tu expedición al campo. Mientras los camareros traían un plato tras otro, de lo que Boodles 
consideraba un té apropiado para sus miembros, Darcy y Dai se entretuvieron intercambiando trivialidades y bromas, acordes a su larga amistad. Cuando por fin quedaron solos, Dai se puso un poco más serio y habló con más franqueza mientras informaba a su amigo de los rumores económicos y las especulaciones políticas que realmente importaban a los hombres en la posición de Darcy. «Eres una increíble fuente de información», comentó Darcy secamente, cuando Brogan hizo por fin una pausa para darle un largo sorbo a su té. Uno casi podría suponer que es una pasión. Oh, nada tan fatigoso. Uno escucha cosas, tú sabes. Reuniones, fiestas, partidas de casa, lugares de juego, lo que sea. Charla y más charla. Lo que sucede es que tengo una memoria endemoniadamente prodigiosa. Le lanzó a Darcy una expresiva mirada y suspiró. Es una más de las maldiciones que debo soportar. Y dime, ¿cuáles son las otras? Darcy se rió abiertamente ante la actitud de autocompasión de Dai. ¿Una fortuna muy considerable? ¿O una delicada personalidad y...? Por favor, no más. Me estás haciendo avergonzar, lo cual es particularmente molesto. Pues lo que trataba de hacer era avergonzarte a ti. Ahora cuéntame sobre Herefordshire. Exigió Brogan. ¿Estás seguro de que no es Herefordshire? Le dijo Darcy, mientras intentaba ganar tiempo para ponerse en guardia. No, estoy seguro de que dijiste Herefordshire. Vamos, vamos, cuéntale a papá qué hiciste. La confesión, tú sabes, es buena para el alma y todo eso. Brogan lo miró deliberadamente. La cara de Dai era toda sinceridad, con un toque de humor sarcástico que invitaba a las confidencias. Al principio, la idea de reclutar a su viejo amigo para que lo asista le había parecido totalmente imposible. Pero cuando se sentaron en silencio a tomarse su té... Lentamente fue adquiriendo un matiz razonable. Darcy no iba a contarle todo, claro, nada sobre... Bueno, solo lo que Dai necesitaba saber para asistirlo con Bingley. ¿Conoces a mi amigo Charles Bingley? Brogan asintió con la cabeza. Un joven del norte, con más disposición que buen juicio. Tú le has hecho unos cuantos favores últimamente. Bingley alquiló por un año una pequeña propiedad en Herefordshire. Y se enredó con una jovencita de una familia poco conveniente. Darcy fue tejiendo su historia, teniendo cuidado de no mencionar que él también había caído en una tierna fascinación. Así que, culminó, como al hombre no se le puede mencionar el tema y no atiende a razones, estoy intentando un juego encubierto, sembrando dudas, ese tipo de cosas. Lo encuentro terriblemente incómodo. Me lo imagino. No va con tu carácter, Fitz. ¿Crees que él sospecha algo? No, no lo creo. Al menos, lo dudo. Confía en mí ciegamente, ¿sabes? Darcy se sonrojó y fijó la vista en sus manos. Es probable que tengas razón en que no sospecha. El corazón que es consciente de su propia integridad tarda en dar crédito a la traición de otro. Ah, lo lamento, Fitz. Brogan se disculpó al ver la expresión de dolor de Darcy. No quería que sonara así. Bueno, ahora tienes el toro por los cuernos. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Vamos a asistir a la velada de Lady Melbourne esta noche. La diva Catalani. Fitz, tienes suerte. También he enviado confirmación de mi asistencia a esa velada. ¿Cómo puedo colaborar con el encantado señor Bingley? Ayúdame a presentarle nuevos encantos. Tú sabes lo torpe que soy para esas cosas, Dai. Pero espera. Darcy respondió con rapidez a la mirada de suspicacia de Brogan. Con eso quiero decir, jovencitas decentes. Si le presentas a algunas de las amigas íntimas de Lady Caroline, te saco del asunto. Ni se te ocurre intentarlo. Brogan levantó las manos con fingido horror. Dios no lo permita, Fitz. Pero, ¿dónde diablo sugieres que encuentres a jovencitas decentes en una velada ofrecida por Lady M? No creo que sea un desafío muy grande para alguien que carga con la maldición de una memoria prodigiosa. Le repitió Darcy. A pesar de lo razonable que parecía confiar en Dai, Darcy estaba comenzando a dudar. Sí, dijo Brogan, arrastrando la voz. Claro, haré mi mejor esfuerzo, amigo. Ahora bien, ¿vamos juntos o debemos fingir que nos encontramos por casualidad? Nos reuniremos contigo, pero no voy a fingir que no fue planeado. Le contaré a Charles que convinimos encontrarnos. Digamos... ¿A las nueve y media cerca del salón de juego? 
Hecho. No hay nada como un poco de intriga para animar la velada. ¿Puedo dejar tener Well House? Los dos se levantaron de la mesa y cruzaron a grandes zancadas los distintos salones del club, deteniéndose por momentos para intercambiar saludos con los conocidos de uno y otro, pero dirigiéndose hacia la puerta principal. Trajeron el cabriolet de Brogan y este enfiló hacia Grosvenor Square. —¿No me has hablado de Georgiana? —le dijo Brogan a Darcy, con tono acusador. —¡Dios! Debe de haberse convertido en una joven damita. —Sí, sí, así es. Pretendo traerla conmigo a la ciudad en enero. —Pero no para la temporada. No puede estar tan crecida. —En eso estamos de acuerdo. —No. Solo quiero que conozca alguno de los entretenimientos de la ciudad. Y disfruta mucho con la música. Te ha cultivado un gusto muy refinado. Y tú te vuelves muy elocuente cada vez que hablas de tu hermana. La cara de Brogan adoptó una expresión distante. Te envidio, Fitz. Te envidio incluso desde que Georgiana era una niña traviesa, que entorpecía inocentemente en nuestros planes. ¿Recuerdas ese verano que pasé en Pemberley, después de nuestro primer año en Cambridge? ¿Cómo podría olvidarlo? Fuiste tú quien la encontró. Nunca olvidaré la imagen de Georgiana en tu regazo al entrar en el jardín. Brogan suspiró con tal sigilo que Darcy casi no lo nota. Fitz, tengo que confesarte algo. Fui quien escondió la maldita muñeca que estaba buscando. Si no la hubiese encontrado, se detuvo bruscamente. Bueno, lo hice y eso, como suele decirse, es todo. Y aquí estamos. Brogan detuvo el coche y se inclinó para abrirle la puerta a Darcy. En el salón de juego de Lady M, a las nueve y media, será el que viste una flor en el ojal. Saludó a Darcy con el látigo. ¡Agua! Darcy se quedó parado en la penumbra, observando el cabriolé con el ceño fruncido, hasta que dio la vuelta a la esquina y desapareció de su vista. Luego, sacudiendo lentamente la cabeza, subió los escalones hasta Erwald House. ¡Señor Darcy! La puerta de la habitación se estaba cerrando tras él, cuando Fletcher, muy agitado, casi le saltó encima desde atrás. ¡Por Dios, Fletcher! protestó Darcy sorprendido. Todavía no he solicitado que venga. No hay tiempo para eso, señor Darcy. Tenemos que empezar ahora mismo. Su baño estará listo en un minuto. ¿Elegimos la ropa que se pondrá en la velada de esta noche? ¿Tenía usted algo en mente? Darcy echó un vistazo a la habitación y notó, entre divertido y alarmado, que prácticamente todas las prendas de gala que poseía estaban colgadas o desplegadas por todos lados. Un montón de corbatas de lazo recién almidonadas reposaban dócilmente junto al alajero. Sus distintos pares de zapatos de gala habían sido lustrados hasta la perfección. Todo tenía la apariencia de una campaña militar, pensó Darcy, mientras volvía a fijar su mirada en el asistente de cámara. Creo que le han informado mal, Fletcher. Solo es una velada. No una invitación a Carlton House. Precisamente, señor, resopló Fletcher. Si se tratara de Carlton House, pero en lugar de eso es Melbourne House. Un lugar mucho más refinado, señor. Ajá. Fue toda la contestación de Darcy cuando comenzó a avanzar hacia el vestidor, con Fletcher pisándole los talones. Durante el proceso de desnudarse y bañarse, su asistente de cámara se movió con total profesionalidad y precisión. Una orden susurrada a un muchacho de la cocina por aquí, o una pregunta en voz baja para sí mismo, y casi sin darse cuenta, Darcy se encontró bañado, envuelto en su bate y sentado listo para afeitar. Todo en un tiempo asombrosamente corto. Mientras Fletcher probaba con pericia el filo de la navaja, Darcy se acomodó en el asiento. El carácter rutinario del proceso... Fletcher siempre ejecutaba los movimientos en el mismo orden y de la misma manera. Solía brindarle preciosos momentos de reflexión. Esa noche había muchas cosas sobre las cuales reflexionar. Demasiadas. Si Darcy permitía que su mente vagara hacia donde quisiera. La repentina aparición de Dai había sido verdaderamente providencial. Brogan era mucho más capaz de lo que él podría hacer alguna vez. De orientar a Charles a través del laberinto de complejidades que suponía una reunión de la flor innata de la sociedad. Aparte de un genuino aprecio por la aclamada diva, su único interés en la velada 
eran la oportunidad de distraer a Charles en su enamoramiento en Hertfordshire. La atención que prestarían las damas jóvenes ante la aparición de una cara nueva y rica ciertamente sería para Charles como un vino embriagador. Darcy esperaba que eso, sumado a las dudas que él había sembrado respecto al otro asunto, canalizara las vacilantes convicciones de Bingley en una dirección apropiada. Mañana le enviaría una nota a la señorita Bingley, y si ésta podía contener su desprecio por Hertfordshire y actuaba como él le había dicho, Charles estaría salvo y fuera de peligro, y él podría volver a Pemberley. Aquí tiene, señor, su paño, señor. Fletcher dejó caer un suave paño turco en su mano, y volviéndose hacia la bandeja que contenía los artículos de tocador, seleccionó un recipiente. Sándalo, creo, señor. Darcy asintió con la cabeza y recibió en la palma de la mano un chorrito de la fragancia mezclada con alcohol. ¿Ha decidido qué traje vestirá, señor Darcy? Darcy se levantó de la comodidad de su asiento y miró a Fletcher, al que veía animado por primera vez desde que había regresado a Londres. No, no he pensado en eso todavía, aunque usted parece haber reflexionado mucho sobre el asunto, a juzgar por el estado de mi alcoba. ¿Qué sugiere Fletcher, teniendo en cuenta que el mismísimo Brumel asistirá, y probablemente también el regente? Darcy volvió a su habitación, supervisando de nuevo aquel despliegue. Elegancia contenida, señor Darcy, y como usted, señor, tiene más derecho a que ciertos personajes famosos a reclamar de su pertenencia esa cualidad. No tengo ningún deseo de competir con el señor Brumel, Fletcher, aclaró Darcy, mientras se quitaba la bata. Solo lo he mencionado a modo de advertencia, y no quiero atraer excesivamente la atención de nadie en particular. Comprendo perfectamente, señor. Nada de atraer excesivamente la atención. Fletcher hizo una pausa, y acarició el fino algodón blanco de la camisa que había elegido para su amo. Diría que el traje azul oscuro con el chaleco de seda negra, el que tiene bordados con hilo color zafiro, como el verde que se puso en Netherfield. Darcy dio media vuelta. —¡No! ¡Otra cosa! Fletcher levantó el chaleco y lo puso al lado del finísimo traje azul, casi negro. —¡Ah! —suspiró Darcy. —¡Azul! Su voz se convirtió en un susurro. —Sí, eso funcionará. —¡Sí, señor! El asistente de cámara sostuvo la camisa y la deslizó por los brazos de Darcy. El entusiasmo de Fletcher crecía con cada nueva prenda que Darcy se ponía en marcado contraste con su actitud desde que habían vuelto a Londres. Era evidente que su asistente de cámara también tenía intereses en Hertfordshire, y Darcy sintió un poco de pena por eso. Aquel viaje se había convertido en un completo desastre. Darcy bajó la vista mientras Fletcher terminaba de abrochar el chaleco y pasaba a elegir una corbata. Sí, se parecía mucho al que se había puesto en Netherfield. Hacía solo dos semanas... Los hilos metálicos resplandecían y se ensombrecían cada vez que él se movía frente al espejo. ¿Cuántas esperanzas había puesto en los buenos resultados de esa velada? Fletcher regresó y Darcy se sentó y levantó el mentón para que el asistente de cámara tuviera suficiente espacio para desplegar su habilidad. Mientras Fletcher hacía dobleces y nudos, la mente de su patrón se deslizó involuntariamente esa noche, a esos escasos momentos en que había tomado su mano y se habían movido juntos en armonía y no en oposición. La manera en que el vestido flotaba alrededor de la muchacha, las flores que tenía entrelazadas en el pelo. Tan agradablemente hermosa, que lo que antes me había parecido hermoso en todo el mundo, ahora me parecía raquítico, o más bien, que estuviese reunido, contenido en sus miradas, que desde aquel momento han derramado en mi corazón una dulzura no experimentada hasta entonces. Su presencia inspiró a todas las cosas, un espíritu de amor y una amable delicia. Sobresaltado, Darcy trató de pensar en otra cosa, pero no pudo evitar un estremecimiento que hizo exclamar a Fletcher. —¡Por favor, señor, no se mueva todavía! Esos versos eran los que había encontrado marcados por los hilos de bordar que había robado del ejemplar de Milton de la biblioteca de Netherfield. Una fantasía idiota se dijo mientras desviaba la mirada de su asistente de cámara. Pero la severa autocensura no impidió que dirigiera a su mano los hilos del libro colocado sobre la mesa de noche. 
Mientras Darcy se los enredaba con delicadeza en el dedo y los guardaba en su chaqueta, en un compartimiento sobre el pecho, las palabras sobre las que habían reposado se apoderaron de él, de manera similar a la mujer que evocaban. Un golpecito en la puerta anunció una deseada distracción. Una bandeja de Messier Jules. Un muchacho de la cocina levantó las tapas para dejar a la vista un apetitoso tentempié para darle fuerza, debido a que la cena en Melbourne House no sería servida antes de medianoche. —¡Listo, señor! Fletcher regresó a la habitación. —Excepto por la leontina y la chaqueta. Está usted listo. Darcy examinó en el espejo los esfuerzos del asistente de cámara con ojo crítico. El rostro de Fletcher aparecía junto a él. —Si alguien pregunta —presumió con vanidad desastre—, es el Rocket, una creación mía —agregó con modestia. —¿Rocket? ¿Cómo se denomina en el Crocket estar fuera de juego? —¿Y a quién voy a dejar fuera de juego con esto? —Darcy señaló el lazo apostado en su garganta, formado por una incontable cantidad de nudos y dobleces. —¿A quién quiera, señor Darcy? Fletcher hizo una reverencia al ver que Darcy enarcaba una ceja. —Señor... Darcy se sentó ante su comida con el ceño fruncido mientras se preguntaba por la actitud de su asistente de cámara, que le devolvió la mirada con imperturbable aplomo. —¿Un caso de medida por medida, Fletcher? —preguntó Darcy finalmente. La sombra de una sonrisa de satisfacción se vio reflejada en el rostro del asistente de cámara. —Más o menos, señor, más o menos. 